ഹായ് അവരുവ ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ നിവേ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ജിയോ ജിബ്രയുടെ സെക്കൻഡ് ട്യൂട്ടോറിയൽ ആണ് ജിയോ ജിബ്ര തുറക്കാൻ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അപ്ലിക്കേഷന് എജ്യൂക്കേഷൻ ജിയോ ജിബ്ര എന്ന ഐക്കൺ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ജിയോ ജിബ്ര തുറന്നു വരുന്നതായി കാണാം എൽ പി ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാഫിക്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇതിലാദ്യമായി നമ്മൾക്ക് ഒരു സർക്കിൾ രണ്ട് സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം ആദ്യം അതിനുവേണ്ടി സർക്കിൾ ടൂൾ സെറ്റിലെ സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻ്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ അതിലൊരു പോയിന്റ് ഇടുന്നു ഒരു പോയിന്റ് ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഏത് എത്ര സർ റേഡിയസ് ഉള്ള സർക്കിളാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിക്കും അവിടെ നമ്മൾ വൺ എന്ന് കൊടുത്ത് ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ഡയമീറ്റർ വൺ റേഡിയസ് ഉള്ള ഒരു സർക്കിൾ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു സർക്കിൾ കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി വീണ്ടും വൺ കൊടുത്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു നമുക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് സർക്കിൾ ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് കാണാം നമ്മൾ അതിന് ശേഷം പോയിന്റ് ടൂൾ എടുത്ത് ഒരു സർക്കിൾ നമ്മൾ കുറച്ച് താഴ്ത്തി വെച്ചു ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ മോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ട്രേസ് ഓണാക്കി രണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെ ട്രേസുകൾ നമ്മൾ ഓണാക്കുകയാണ് ഓക്കെ അതിൽ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഞാൻ പറയാതിരുന്ന ടൂൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റ് മോൾ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഓബ്ജെക്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണാം ഈ ഓബ്ജെക്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് പോയിന്റിൻ്റെ കളർ മാറ്റാം ബ്ലൂ കളർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം റോസ് കളർ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഓറഞ്ച് ആക്കാം ഗ്രീൻ ആക്കാം നമുക്ക് ഇതിൽ വയലറ്റ് ആക്കാം റെഡ് ആക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് കളർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൊടുക്കാം നോക്കി ഇതാൾക്കാര നമ്മളൊരു ഗ്രീൻ കളർ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിനുശേഷം സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്റ്റൈൽ കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ സൈസ് കൂട്ടാം അതുപോലെ പോയിന്റ് സ്റ്റൈൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോയിന്റ് കൊടുക്കാം പോയിന്റ് വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം സൈസ് വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു പ്രോപ്പർട്ടി വിൻഡോ തൊട്ടടുത്തുള്ള എ പോയിന്റിൽ ഇതാ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാറ്റാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് എ പോയിന്റിൽ വെച്ച് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വിൻഡോയിൽ തന്നെ നമ്മൾ എ പോയിന്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സൈസും കളറും ഒക്കെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ മാറ്റാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൈസും കളറും അതിൻ്റെ ബേസിക് കളറുകളൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്ത ശേഷം ട്രേസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മറക്കരുത് നമ്മൾ അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ പിടിച്ച് താഴേക്ക് വലിക്കുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് വലിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഞാൻ ട്രേസ് ഓൺ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള സർക്കിൾ സർക്കിൾസ് റാൻഡമായി പോകുന്ന പാത്രയുടെ മൊത്തം അതിന് ട്രേസ് പോലെ സർക്കിൾസ് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ഇനി കൺട്രോൾ എഫ് വെച്ച് കൺട്രോൾ എഫ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൊത്തം പോകുന്നതാണ് ഓക്കെ കൺട്രോൾ എഫ് അടിച്ച് നമ്മൾ സ്ക്രീൻ മൊത്തം ക്ലിയർ ചെയ്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത അടുത്ത പ്രവർത്തനം ചെയ്യാം നമ്മൾ ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് വൃത്തം വരയ്ക്കുമ്പോൾ സർക്കിൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സർക്കിൾ എടുത്തു നമ്മൾ അതിൽ വെച്ച് ഒരു വൃത്തം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എ ബി എന്ന രണ്ട് പോയിന്റ് കിട്ടി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വൃത്തം എന്താ ആ വൃത്തത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ എന്താണ് എ ആണ് അതിൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിലൂടെ ആ വൃത്തം കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ വൃത്തത്തിൽ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൂ ടൂൾ എടുത്ത് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ട്രേസ് ഓൺ ചെയ്തു ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ വൃത്തത്തിന് വൃത്തകേന്ദ്രം നമ്മൾ ചലിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് വൃത്തകേന്ദ്രത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വൃത്തകേന്ദ്രം നമ്മൾ ചലിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെയാക്കാം വീണ്ടും അണ്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വൃത്തകേന്ദ്രം എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും ചലിപ്പിക്കാം ഓക്കെ അതിന് നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ കിട്ടി ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൺട്രോൾ എഫ് അടിച്ച് വീണ്ടും ക്ലിയർ ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പോയ
അതിനായി നമ്മളൊരു ആംഗിൾ സ്ലൈഡ് നിർമ്മിക്കുക പിന്നെ സ്ലൈഡ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിന് ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിന് സ്ലൈഡ് നമ്മൾ പേര് ആൽഫ എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഇൻക്രിമെൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാം മിനിമം സീറോ മാക്സിമം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇൻക്രിമെൻറ്റ് വൺ ഡിഗ്രി ഓക്കെ അതിന് ഓക്കെ കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിവിടെ സ്ലൈഡർ കാണാം അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ പോയിട്ട് രണ്ട് പോയിൻ്റ് മെനു പോയിൻ്റ് ഐക്കൺ എടുത്ത് രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എ ബി എന്നാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ആംഗിൾ വിത്ത് ഗിയോൺ സൈസ് എന്ന ടൂൾ എടുത്ത് എ മുതൽ ബി എയിലും ബിയിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏത് ആംഗിളാണ് വേണ്ടത് എത്രയാണ് ആംഗിൾ വേണ്ടത് എന്ന് കാണും അപ്പോൾ അത് ബാക്ക് സ്പേസ് അടിച്ച് കളഞ്ഞ ശേഷം ആൽഫ എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിന് നമ്മുടെ സ്ലൈഡറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അവിടെ കൊടുത്തിരുന്നത് സ്ലൈഡറിൻ്റെ നെയ്മാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൽഫ ആൽഫ എന്ന് കൊടുത്ത് ഓക്കെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഒരു എ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ലഭിക്കും എ ഡാഷ് എന്ന പോയിന്റ് നമുക്കൊരു വൃത്തം വരയ്ക്കാം ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി സർക്കിൾ വിത്ത് സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻറ്റർ ത്രൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതെടുക്കുക എ ഡാറ്റ് സെൻറ്റർ ആയിട്ട് എയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വൃത്തം വരയ്ക്കാം ഇനി വൃത്തത്തിന് നമ്മൾ മൂവ് പോയിന്റ് പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മൂവ് ടൂൾ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിന് ട്രേസ് നമ്മൾ ഓൺ ആക്കി ഇടുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ട്രേസ് ഓൺ കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ കളർ നമുക്ക് കൂട്ടാം ഏതാണ് തരത്തിലൊരു പിങ്ക് കളർ എടുക്കാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മളത് ക്ലോസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ട്രേസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നിന്ന് കാര്യം മറക്കരുത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്ലൈഡറിൽ പോയി റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആനിമേഷൻ ഓൺ എന്ന് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇവിടെ ഈ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്കിത് കിട്ടും ഓക്കെ ഇവിടെ വളരെ നല്ലൊരു രൂപം ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് കാണാം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലേ തുടർന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും കൺട്രോൾ എഫ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇത് മൊത്തം മാറ്റിയാണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം അടുത്ത അടുത്തതായി വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഒരു ആംഗിൾ സ്ലൈഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു സ്ലൈഡർ നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അടുത്തതായി വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഒരു ആംഗിൾ സ്ലൈഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു സ്ലൈഡർ നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ലൈഡറിൻ്റെ പേര് ആംഗിൾ സ്ലൈഡർ ആംഗിൾ സ്ലൈഡർ ആണ് സ്ലൈഡറിന് വേണ്ടി ആൽഫ എന്ന് കൊടുത്തു മിനിമം സീറോ മാക്സിമം ത്രീ സിക്സ്റ്റി വൺ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് വൺ ഡിഗ്രി ഓക്കെ അതിനുശേഷം വീണ്ടും പഴയ പോലെ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് എ ബി അങ്ങനെ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് വരച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആംഗിൾ വിത്ത് ഗിയോൺ സൈസ് എന്ന ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്തു പഴയ പോലെ തന്നെ എയിലും ബിയിലും പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ആംഗിളിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മളിവിടെ സ്ലൈഡറിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ആൽഫ ആൽഫ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം വീണ്ടും ആംഗിൾ വിത്ത് ഗിയോൺ സൈസ് എന്നാണ് ഞാൻ ടൂൾ എടുത്ത് ആൽഫയിലും ബിറ്റയിലും വീ ആൽഫയിലും എയിലും ബിയിലും വീണ്ടും പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടൂൾ ടു ആൽഫ എന്ന് കൊടുക്കുക ടു ഇട്ട് ഇവിടെ ആൽഫ എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ടു ആൽഫ എന്ന് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഓക്കെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ എ ഡാഷ് എ വൺ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ സെഗ്മെൻറ്റ് ടൂൾ എടുത്ത് എ ഡാഷിലും എ വൺ ഡാഷിലും നമ്മൾ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പോയിൻറ്റുകൾ ലഭിച്ചു ശേഷം വീണ്ടും മൂവ് ടൂൾ എടുക്കുന്നു ശേഷം ആ ലൈൻ നമ്മളൊന്ന് ലൈൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ട്രേസ് ഓൺ കൊടുക്കുന്നു വീണ്ടും സെലക്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എടുത്ത് ലൈനിന് നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഓറഞ്ച് കളർ ഓറഞ്ച് വേണ്ട പിങ്ക് കളർ കൊടുത്തു അവിടെ പിങ്ക് കളർ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം നമ്മളിവിടെ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പോയിൻറ്റ്സും നമ്മളിവിടെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ്
നമുക്ക് ഇവിടെ ആനിമേഷൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൂൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ വളരെ നല്ലൊരു പാറ്റേൺ ആണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ട്രോൾ എഫ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും അടുത്ത ടൂൾ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ഒരു പ്രവർത്തനം കൂടി നോക്കാം ഇനി വീണ്ടും ഒരു ആംഗിൾ സ്ലൈഡർ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു ആൽഫ എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം പതിവ് പോലെ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ഡോട്ടുകൾ ഇടുന്നു ആ ഡോട്ടുകൾക്ക് ശേഷം ആംഗിൾ വിത്ത് ഗീവൺ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂൾ എടുത്ത് നമ്മൾ എയിലും ബിയിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു വരുന്ന വിൻഡോയിൽ നമ്മൾ ആൽഫ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ആൽഫ എന്ന് കൊടുത്ത ശേഷം ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ആ ടൂൾ എടുത്ത് എയിലും ബിയിലും നമ്മൾ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു വരുന്ന ആംഗിൾ നമ്മൾ ഫോർ ആൽഫ എന്ന് നേരത്തെ ടു ആൽഫ എന്ന് പ്രാവശ്യം ഫോർ ആൽഫ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ പോയിന്റുകളൊക്കെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സെഗ്മെന്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് എ ഡാഷ് പുതിയ പോയിന്റായ എ വൺ ഡാഷ് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു പോയിന്റ് ടൂൾ എടുത്ത് നമ്മൾ ആ ലൈന് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ലൈൻ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമ്മൾ ലൈന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഒരു കളർ കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മളത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ അതുപോലെ നമ്മൾ ട്രേസ് ഓൺ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ട്രേസ് ഓൺ ചെയ്ത ശേഷം ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ സ്ലൈഡറിൻ്റെ മുകളിൽ പോയി റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അനിമേഷൻ ഓൺ കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പോഴും നമുക്കിവിടെ വളരെ ഭംഗിയുള്ള വേറൊരു പാറ്റേൺ കാണുന്ന കാണാം ഓക്കെ ഭംഗിയുണ്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ഈ മൂന്ന് പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഓക്കെ ഈ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണും വരെ ബായ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് വേണ്ടി ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം